और वो फैसिनेट हो गया मतलब मुझे दिन रात बिटकॉइन दिख रहा था कहते हैं ना कि एक शायर आदमी जो होता है वो टूटा हुआ दिल होता है ना वही शायर होता है तो टूटा हुआ दिल ही था जो क्रिप्टो कानून के पीछे एक वजह बन के आया क्रिमिनल को सलाखों के पीछे भेजना ये उसकी हॉबी है किस चीज का ऑर्डर उसने बोला सर बिटकॉइन क्या होता है ये जज बोल रहे क्या होता है वो कहता है सर मुझे समझाना कहते यार होता क्या हाँ सुना कुछ गैमलिंग वमलिंग टाइप का होता है कुछ एक बंदा जाता है बैंक में और छह फिगर की लोन लेता है और फिर मैंने लिए में डाल देता है मैंने लिए एंड आई एम लाइक वो मैंने लिए और मैं डिप्रेशन में गया था शायद वो कनेक्ट कर पा रहे कि जो बोलते हैं वो ही करते हैं I want to talk to you about your story yeah. that you shared with everybody, and now I want you to share it with all the people here. What is your story, and how did you get into crypto? Karun, how did crypto Karun start? Yeah, so uh, so basically, I got into crypto in 2017. Uh, one of my friends said that you know Bitcoin is an amazing thing. He showed me uh, that Bitcoin in uh, in his app. So. उसको देख के थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं होता है कि डिजिटल करेंसी की बातें करता था मुझे समझ नहीं आया मैंने उसको इग्नोर करा वो फिर आया वो इस क्यों आ रहा था वो मैं बाद में बताता हूँ वो फिर आया उसने बोला यार ये बिटकॉइन है और ऐसा है मैंने थोड़ा स्टडी करा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि पढ़े लिखे तो है ही पंद्रह दिन के अंदर मैं समझ गया कि बॉस ये फ्यूचर है और वह फैसिनेट हो गया मतलब मुझे दिन रात बिटकॉइन दिख रहा था मैंने पाँच हज़ार की पहली इन्वेस्टमेंट करी थी और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो थी वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वो फाइव फिगर्स में थी और मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने पर्सनल लोन लिया मैंने आज ये पहली बार मैं चैनल पे इस टीवी पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग क्रिप्टो कानून से एक ही सवाल पूछते हैं कि सर आप ये धर्मात्मा वाला काम क्यों कर रहे हैं आपका कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं है आप किसी को एडवर्टाइज नहीं करते आप किसी को प्रमोट नहीं करते आप पैसे नहीं करते आप, आप कर क्यों रहे हो तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ हम ये चीज़ एक्चुअली मैं इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो चीज़ हमने सफ़र करी क्योंकि मैं जानता हूँ कि हार्ड अर्न मनी को खोना पर्सनल लोन को लेके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना फिर उसको खो देना उस पैसे को बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है मैं लकी था मेरे पास फाइनेंशियल बैकअप था मैं उससे उबर आया लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जो अपनी ड्रीम बाइक नहीं खरीद रहे होंगे लेकिन क्रिप्टो में जरूर इन्वेस्ट कर दिया होगा ये सोच के कि इससे भी बड़ी ड्रीम बाइक लेंगे लेकिन वो ड्रीम बाइक कभी आएगी नहीं क्योंकि अगर पौन सी स्कीम में लगा दिया तो ये एक कहते हैं ना कि एक शायर आदमी जो होता है वो टूटा हुआ दिल होता है ना वो ही शायर होता है तो टूटा हुआ दिल ही था जो क्रिप्टो कानून के पीछे एक वजह बन के आया मुझे एक साथी की जरूरत थी जो मुझे कानूनी हेल्प दे सके अब उसके लिए मोहम्मद दानिश से बेहतर एडवोकेट मुझे मैं उनको पर्सनली जानता था पहले से और बहुत ही शानदार एडवोकेट है मैंने उनके केसेस के बारे में पास से मैं उनको जानता था मुझे ये पता था अगर ये बंदा कन्विंस हो गया और इस इंडस्ट्री में आ गया ये क्योंकि उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है उस जैसे हर आदमी का एक पैशन होता है रीडिंग राइटिंग किसी का मैटिक है कोई ब्लॉकचेन में काम कर रहा है कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है आप दानिश से पूछोगे तो वो कहता है कि क्रिमिनल को आ, सलाखों के पीछे भेजना ये उसकी हॉबी है तो मैं जानता था कि अगर ये क्रिप्टो में आ गया तो ये स्कैमस्टर्स को और फ्रॉड्स जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं उनको जेल के पीछे ज़रूर भेजेगा और आज वो वही काम कर रहा है आज इतने ज़्यादा केसेस हैं हमारे पास कि जहां हम नॉर्मल थानेदार को ये समझाने में सक्षम हो गए कि यू और यू में फ़र्क क्या होता है इमेजिन और अभी जो सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट है हिंदुस्तान की पहली एफआईआर जो एक होता है जब आपकी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही होती है तो आप जज के थ्रू जाके लेके आते हो तो जब वो जज के पास गया और जज को बोला सर मेरे को ये थानेदार जो है वो एफआईआर नहीं कर रहा आप ये ऑर्डर पास करिए किस चीज़ का ऑर्डर उसने बोला सर बिटकॉइन क्या होता है ये जज बोल रहे क्या होता है वो कहता है सर मुझे समझाना कहते यार होता क्या हाँ सुना कुछ गैमलिंग वमलिंग टाइप का होता है कुछ जज को घड़ी देख के दानिश ने 45 मिनट लगा के बिटकॉइन समझाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझाई और ये बताया कि यूएसडीटी के थ्रू स्कैम कैसे होता है जज ने ऑर्डर पास किया उसने बोला यार समझ आ गया ये तो स्कैम है <laughs> और वो स्कैम किसके अगेंस्ट था दो वाइट कॉलर लड़के जिन्होंने एक्सचेंज चलाई और एक्सचेंज के थ्रू लोगों के पैसे खाए और जो आज एक लड़का अमेजोन में जॉब करता है और एक एक्स गूगल एम्प्लॉई है वो एक्सचेंज चला के लोगों के पैसे लेके आराम से अपनी अपनी नौकरियों में बैठे हुए ऐसे लोग क्रिप्टो के अंदर स्कैम्स कर रहे हैं आप कहते हो कि इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए मासिस आने चाहिए अरे मासिस तो तब आएंगे ना जब आप इसको स्कैम फ्री करोगे अब रेगुलेटर तो है नहीं तो किसी आ, को तो स्टेप अप करना पड़ेगा तो क्रिप्टो कंप्लेंट्स डॉट ओ जो है वो एक क्रिप्टो कानून का एक सेल्फ रेगुलेटेड स्टेप है सरकार को भी हम बताना चाहते हैं ये इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल लोगों से चला रहे हैं रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इस इंडस्ट्री में और वो आपको जरूरत नहीं है ये सोचने की वो खुद इसके वॉच डॉग बनेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे जो इन्वेस्टर को प्रोटेक्
थैंक दैट इज द इंटायर क्रिप्टो कंप्लेन्स डॉट और का डिस्कशन मुझे नहीं पता था एंड आई वॉज लाइक मैं आपको देख रहा था जब आपने बोला कि एक बंदा जाता है बैंक में और छह फिगर की लोन लेता है और फिर मैंने लिए में डाल देता है मैंने लिए एंड आई एम लाइक मैंने लिए और मैं डिप्रेशन में गया था बट मैं बाय नेचर बड़ा पैशनेट आदमी हूँ मैं मैं जानता था मैंने अगर रिस्क लिया था मैंने कहा मेरे पास फाइनेंशियल बैकिंग थी मैं निकल आया बहुत लोग नहीं निकल पाते बट मैंने ये स्टेप उठाया था शायद मैं ये नहीं करता तो क्रिप्टो कानून नहीं होता आज मुझे लगता है वो मैंने फीस पे करी है क्रिप्टो का आपका जो वो लॉस था वो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट था बेटर कम्युनिटी और आज मैं आपको बताऊं एक आदमी का पचास परसेंट से ज्यादा लोगों के काम इस बात पे सॉल्व हो जाते हैं कि वो जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट होती है उसको ट्विटर में टैग करते हैं मुझे टैग करते हैं उसका काम हो जाता है कल एक आदमी का एक एक्सचेंज एक बीटीसी के करीब दे नहीं रही थी पिछले छत्तीस घंटे से नहीं दे रही थी वो आया उसने मेरे को मेल करी मेरे पास मैसेज अभी टेलीग्राम में उसने कहा सर मैं आपको टैग कर दूं मैंने कहा कर दे जैसे टैग किया दस मिनट के अंदर उसका क्रिप्टो उसके अकाउंट में वापस आ गया मेरे को पता है वो मेरे पास भी आया था जानते हो उस आदमी ने मेरे को क्या ऑफर किया <laughs> कहता सर मैं आपको खजूरे ला के दूंगा खज, खजूरे डेट्स डेट्स okay. मैं आपको रेवेन्यू मॉडल हमारा डेट्स है हम खुश है मैंने कहा आपका काम हुआ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू दैट इज वंडरफुल एंड यू नो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्रिप्टो कानून काफी पॉपुलर है और हम तो चाहते हैं कि आप और पॉपुलर बने यू नो यू शायद यही वजह है नमिश uh, मैंने एक चीज पेरेंट्स uh, ने ऑब्वियसली हमारे सिखाया कि कि नियत साफ होती है तो आपको गैबी गैब मतलब आपको एक अदृश्य शक्ति होती है जो आपकी मदद करती है वही हो रहा है वरना वरना हमारे चैनल पे ना तो वेलकम वीडियो आता है ना हमारे को इधर से कोई टेक्स्ट आता है ना इधर से टेक्स्ट आता है प्योर कंटेंट है हमारे पास इतना भी टाइम नहीं कि हम उसको थंबनेल दे दें अपने वीडियोस को फिर भी लोग लाइक करते हैं मुझे खुद समझ नहीं आता कहाँ से कर रहे हैं शायद वो कनेक्ट कर पा रहे हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं Yes. उसमें सिमिलैरिटी है ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी यहाँ पे ना सारे लोग थे सब बात कर रहे थे एंड नाउ एवरीबॉडी इज सिटिंग देयर एंड लिसनिंग टू काशिफ सो मे बी यू नो द कैप्टिवेटिंग थिंग इज अबाउट हिज हाउ ही हाउ ही पुट्स अक्रॉस अ पॉइंट एंड हाउ ही टॉक्स टू पीपल तो आई नो कि आप लोग भी अभी तक देख रहे हो बट आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर्ड मैं मैं मतलब काशिफ से हमेशा <laughs> बात करता रहता हूँ मुझे भी नहीं पता था नाम एक्चुअली इन शॉक कि आज नया एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट ये आ, काम काफी दिन से चल रहा था हाँ। आज मैं सच बताऊं तो अभी मन्यू ने आ, जो ये काम किया है हम सबको इकट्ठा किया और जो ये प्लेटफॉर्म था हमें लगा कि यार आज वो दिन है जिसमें आज हमें लगता है हमें लोगों को नहीं वंडरफुल आई मीन दिस इज एज गुड अ डे एज एनी आपको इतना सारा मतलब हमने यूट्यूब पे लाइव पे आपकी अनाउंसमेंट कर दी है ठीक है मुझे अभी से मैसेज आने लगे और वो जो मेरा वेबसाइट डेवलपर है वो छुट्टी पे चला गया वो कह रहा है इतनी जल्दी कैसे करके दू मेरा काम चीजें रेडी है इस जस्ट दैट टेस्टिंग मोड में है तो उसके अंदर जो बग्स आए हैं कुछ अभी हमने देखे शायद लॉन्च आज या कल में हम कर देते कुछ बग्स को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये लॉन्च करते ही बहुत ट्रैफिक आने वाला है वी आर एक्सपेक्टिंग के इसका ट्रैफिक जो है ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा और क्योंकि कंप्लेंट्स लोगों की बहुत है इस जस्ट दैट कि उनके पास आज तक प्लेटफॉर्म नहीं था इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए विल की जरूरत थी क्योंकि इसमें रेवेन्यू मॉडल नहीं है इसमें बस खजूरे आ रहे हैं खजूरे हाँ खजूरे खजूरे आ रही है और एक आदमी ने बोला कि आप कभी मेरे घर आए मैं आपको डिनर करवाऊंगा सही है। हमें ये ये रिटर्न में मैं तो बोलता हूँ इंडिया टूर पे निकल जाओ <laughs> है ना हर शहर में कोई ना कोई होगा जो आपको लंच डिनर सब कराएगा जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया टू टॉक टू काशिफ बिकॉज वी एवर रनिंग आउट ऑफ रिसोर्सेज तो आई जस्ट वॉन्ट टू से अली थैंक यू सो मच डूंग्रेट जॉब अमेजिंग जॉब राइट एंड लॉट ऑफ वीडियोज विद यू गाइज एज वेल सो काशिफ थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच ये आउटडोर पे एक बस स्टॉप के बाहर खड़ो के लोगों को इंटरव्यू लेते हैं हम अभी वही बात कर रहे थे कि देखो लोगों को लगता है कि वो तीन मिनट का वीडियो देखते हैं बट उसके पीछे दो दिन तीन दिन निकल जाते हैं कड़ी धूप में यूट्यूबिंग आसान नहीं होती है यूट्यूबिंग के पीछे बहुत मेहनत होती है शिव भी है यहाँ पे शिव भी है बहुत मेहनत होती है लोगों को लगता है यूट्यूबिंग आसान काम होता है ठीक है सारे यूट्यूबर्स इकट्ठा हो गए दिस इज लाइक अंसोर्शियम ऑफ यूट्यूबर्स तो थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरी वन फॉर कमिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर क्रिप्टो मैं एक लास्ट में लास्ट में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा नहीं नेमिश फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जो तुमने आर टी आई के थ्रू जो इस बार जो जवाब आया है ना मतलब पूरी एयर क्लियर हो गई कि आखिर सरकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं 
और जो ये जय ब्लॉकचेन का नारा है ना भाई साहब आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू बी वायरल यार एंड दिस ऑलरेडी बिकॉज मेरी टी शर्ट बन चुकी है बेचना शुरू कर रहा हूँ तो एंड इसको इसी पे करते हैं ना राइट यस यस जय ब्लॉक